और ये देखिए मैंने सारे पेड़ बनाकर तैयार कर, कर लिए हैं और मैं ना एक आपको तोड़ कर दिखाती हूँ आप इसके अंदर का टेक्सचर देखिए ये देखिए कितनी परफेक्ट हमारी पेड़ बनी है आप इसे फ्रिज में रख दें ये बिल्कुल भी खराब नहीं होगी आप इसे बाहर भी रख सकते हैं इसे देख कोई कह ही नहीं सकता है किसे आपने घर में बनाया है तो फ्रेंड्स आप भी बनाइए और इंजॉय करिए और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करें शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में आज हम बनाएंगे गेहूं के आटे के पेड़ तो इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ एक पैन चढ़ा लिया है और पैन गर्म हमारा हो गया है अब हम इसमें डाल देंगे गेहूँ का आटा यहाँ आप देख सकते हैं मैंने यहाँ एक कटोरी गेहूँ का आटा लिया है और अब इसे हमें लो फ्लेम पर अच्छे से रोस्ट करना है मतलब इसे भूनना है अभी इसमें हम घी वगैरह कुछ भी नहीं डालेंगे इसे हम दो मिनट के लिए लो फ्लेम पर भूनेंगे दो मिनट भूनने के बाद हम इसमें घी ऐड करेंगे एक चम्मच करके इसमें हम दो तीन बारी करके घी ऐड करेंगे जैसे जैसे हमारा आटा भूनता जाएगा वैसे वैसे हम इसमें घी ऐड करते जाएंगे इससे क्या होगा कि घी ज्यादा यूज भी नहीं होगा ऐसा कभी होता है कि घी एक बार में डाल देने से एक कप डेढ़ कप घी डाल देने से ज्यादा चिपचिपा हो जाता है तो वैसे हम बिल्कुल ही नहीं करेंगे और फिर हम इसे दो तीन मिनट के लिए भूनेंगे दो तीन मिनट भूनने के बाद हम इसमें एक चम्मच घी और ऐड करेंगे और फिर से हम इसे मिक्स करेंगे और अच्छे से भून लेंगे और ये देखिए मैंने यहाँ टोटल इसे सात से आठ मिनट के लिए भूना है और ये जो हमारा आटा है अभी ड्राई ड्राई लग रहा है इसमें हम एक चम्मच भी और ऐड करेंगे और इसे भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे देख सकते हैं इससे ज्यादा हमें घी बिल्कुल भी नहीं लगेगा मैंने इसमें टोटल तीन चम्मच घी यूज किया है भर भर कर और इससे ज्यादा घी हमें बिल्कुल भी नहीं चाहिए और अब हमें इसे तीन से चार मिनट के लिए लो फ्लेम पर भून लेना है इसे भूनते भूनते टोटल पंद्रह मिनट लग ही जाते हैं ये प्रोसेस हमें बिल्कुल लो फ्लेम पर करना है जिससे की आटा में कच्चापन बिल्कुल बना रहा है कलछे से इस प्रकार आटा को मैश कर कर ऐसे करके करें ताकि जो घी है वो अच्छे से ऑब्जर्व हो जाए आटे में और आटा जो है कहीं से भी कच्चा ना रहे सारे जगह से पक जाए अच्छे तरीके से और ये देखिए आटे का कलर भी चेंज हो गया है बिल्कुल पेड़े जैसा कलर आया है और मैंने इसे टोटल 14 से 15 मिनट के लिए बिल्कुल लो फ्लेम पर बनाया है और इसी स्टेज पर हमें फ्लेम को कर देना है बंद और इसे हम थोड़ा सा ठंडा हो जाने देते हैं और ये देखिए मैंने पैन को गैस से नीचे उतार लिया है और कलछी से मैंने इसे चलाते चलाते हल्का सा ठंडा कर लिया है आप ध्यान रखिए गैस पर से नीचे उतारे फिर भी आप आटे को थोड़ा सा चलाते रहें क्योंकि पैन हमारी गर्म रहती है तो ये नीचे से ज्यादा ब्राउन हो सकती है और अब हम इसमें ऐड कर देंगे चीनी पाउडर ये देखिए जितना मैंने आटा लिया था उससे कम चीनी पाउडर लिया है आप चीनी ले और इसे ग्राइंडिंग जार में पीस ले हमारा चीनी पाउडर बनकर तैयार हो जाएगा और इसमें हम थोड़ा थोड़ा करके चीनी पाउडर मिक्स करेंगे आप यहाँ पर चीनी आप अपने हिसाब से कम ज्यादा कर सकते हैं और आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ कोई भी फ्लेवर के लिए इलायची पाउडर या कुछ भी नहीं डाला है तो आप इसमें अपने हिसाब से आप कोई भी फ्लेवर ऐड कर सकते हैं मैंने यहाँ बहुत ही सिंपल सरल तरीके से बनाया बिना कोई फ्लेवर के फ्रेंड्स मैंने इसमें कोई भी मिल्क पाउडर कोई भी चाशनी वगैरह का यूज नहीं किया है आप इसे घर पर जरूर बनाएं आपको बहुत अच्छा लगेगा ये देखिए हमने चीनी को अच्छे से मिक्स कर दिया है इसमें और अब हम इसके पेड़ बनाएंगे आपको कोई भी आकार के पेड़ बनाएं गोल या लंबे और ये देखिए इसे हम अंगूठे से प्रेस कर देंगे 
बिल्कुल बाजार वाला लुक आएगा और ये देखिए इसी तरह से हम सारे पेड़े बनाकर तैयार कर लेंगे और फ्रेंड्स अगर पेड़े अगर नहीं बंधा रहे हो अगर आपको ये मिश्रण अगर सूखा सूखा लगे तो आप इसमें एक चम्मच घी और ऐड कर सकते हैं और ये देखिए मैंने सारे पेड़े बनाकर तैयार कर, कर लिए हैं और मैं ना एक आपको तोड़ कर दिखाती हूँ आप इसके अंदर का टेक्सचर देखिए ये देखिए कितनी परफेक्ट हमारी पेड़े बनी है आप इसे फ्रिज में रख दें ये बिल्कुल भी खराब नहीं होगी आप इसे बाहर भी रख सकते हैं इसे देखकर कोई कह ही नहीं सकता है कि इसे आपने घर में बनाया है तो फ्रेंड्स आप भी बनाइए और एंजॉय करिए और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करें शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में